ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വീബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചുരിദാറിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിങ്ങായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൂ ചൂടുകാലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ തയ്ച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് നല്ല ചൂടിൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറും മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുണിയെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരേ അളവിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് കുറച്ച് ഇറക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏറെയിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഏറെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏറെ ഇഞ്ചുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിനും ഫ്രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ പീസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പീസിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ നോക്കാം നമുക്ക് ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ഹിപ്പും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെസ്റ്റാണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഏറെ ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എട്ടിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഏറെയിൽ മാർക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നോർമലായിരിക്കും പിന്നെ ഹിപ്പിന് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഏകദേശം നോർമലായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് അളവാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നമ്മൾ സൈസ് കൂടുന്നതിന് അല്ല ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ഹിപ്പും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലുള്ള നെക്കിൻ്റെയും ഷോൾഡറിൻ്റെയും മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചിലാണ് നെക്കിനും ഷോൾഡറിനും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് നിന്ന് അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഏറെയിൽ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്ക് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോളിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനുള്ളതും ഇത് ബാക്കിനുള്ളതും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് എനിക്കുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ആം ഹോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കെർവ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഹിപ്പ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെവൻ
അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ബട്ടൺ നിൽക്കാട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒറ്റ പീസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് പീസ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലോത്ത് രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് വെച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പീസിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി രണ്ടര മീറ്റർ അല്ല മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നിന്ന് എനിക്ക് കയ്യിനുള്ളത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കയ്യിനുള്ള പീസ് കിട്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ പോഷൻ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത്ര സൈസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സ്ലീവ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കുറച്ച് ഹെവി സൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ തുണി തകയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം തുണി എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കോളാം പിന്നെ നല്ല വീതിയുള്ള തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് വീതി കുറഞ്ഞ തുണി തുണിയാണ് ഇത് നൈറ്റ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങുന്ന തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ ആ തുണിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോ സൽവാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത്രയും മെഷർമെൻറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇടാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ രണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിന് നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മടക്കി നാലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈന് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ലെങ്ത്ത് മാർ എത്രയാണ് സ്ലീവ്സിന് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ റൗണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏ ഇഞ്ചിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ആണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് ആ ചെസ്റ്റിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിട്ടും അപ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുതാറിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്